Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now in this video, dito na tayo sa number 3 and number 4. At itong ang mga links dyan sa number 1 and number 2, ilalagay ko sa description ng video ito. Basahin muna natin. Nasa age problem pala tayo ngayon. Mga age problems. In 21 years, Kailin will be four times older than she is today. How old is she now? Si number four, pariho lang yan siya. Numbers lang ang naiba. Twelve years from now, Jessa will be two times older than she is today. What is her current age? Now, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Huwag na kayong ma-PM dyan kasi tambak na yung mga messages. Kung mayroon kayong concern, dito na lang sa free reviewers managed by Leonalyn. Kung naghanap naman kayo ng mga libreng printable na reviewers, ugayin, basahin yung auto-reply dyan or punta kayo sa files sa FB group na yan. Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, number three. In 21 years daw, Kailan will be four times older than she is today. Ang edad ni Kailan, let K para sa edad ni Kailan now. Four, year, four times older. So, four K. Para maging equal yan siya. Kasi ito yung edad niya in 21 years. So, dapat nating minusan si 4K ng 21 para maging equal siya sa edad niya now. Yan na yung equation sa problem na ito. Ulitin natin para lahat makaintindi paanong ganito yung equation. Kasi sa mga word problems, ang pinaka problema naman sa karamihan ay kung paano gawan ng equation. In 21 years, Kailin will be four times older than she is today. So let K para sa edad niya now. Yan yung age niya now. Four times older than she is today. So K times four or four K. Yan yung edad niya in 21 years. So, para magamit natin itong equal sign na to para meron tayong equation, itong 4K na ito, minusan natin ng 21 para maging equal siya sa edad niya now. Kasi itong 4K na yan, yung 4 times, yung binanggit dito na 4 times older than she is today. Yan ay yung magiging edad niya in 21 years. So, minusan natin ng 21 para maging equal itong 4K minus 21 para maging equal sa edad niya now. Kaya ito na yung equation sa problem na ito. At pwede na natin isolve kung uh, ilan yung edad niya now. Ipagsama natin yung mga like terms. Ikip natin si 4K dito. Since si K dito ay positive yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya sa 4K natin. Ito namang si minus 21. Since pang minus siya, kapag matransfer, positive na siya. So, 21 nandito sa kabila. 4K minus K and this is 3K. Kopyahin lang si 21. Para makuha natin yung value ni K, since si 3 ay pang multiply sa K, pang divide na ngayon siya sa 21. Or nag-divide na ng 3 to both sides para makancel si 3 dyan. Si K na lang ang natira. 21 divided by 3 and that is 7. How old is she now? Ang sagot dyan ay 7. Now, i-double check natin. Ang edad niya now ay 7. In 21 years, so plus 21. 7 plus 21 and that is 20. So, in 21 years, ang edad niya ay 28. Now, tingnan natin kung yung 28 ba yan ay 4 times older, older tuloy, 4 times older than she is today. 
Ang edad niya now ay 7, i-multiply natin ng 4 and this will give us 28 na equal siya sa edad niya in 21 years. Therefore, ang sagot nating 7 ay tama. Now, kung naintindihan mo itong number 3, masasagot mo si number 4. 12 years from now, Jessa will be twice older than she is today. So, let J para sa edad ni Jessa now. Tapos, twice of J, yan yung magiging edad niya 12 years from now. Para maging equal siya sa edad niya now, kailangan minusan natin itong twice J by 12. So, equal na siya sa edad niya now. Kasi, ang edad niya in 12 years, 12 years from now will be twice sa edad niya now. Para maging equal siya sa edad niya ngayon, kaya minusa natin itong 2J ng 12. So, ito na yung equation sa problem na ito na pwede na natin isolve kung ilan ba yung, ilan yung value ni J. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si J, siya yung i-transfer natin at itong Minus 12, siya yung i-transfer natin sa kabila para wala tayong mga negatives. Pero pwede namang doon tayo, ibahin na lang natin kasi dito sa number 3, direkta tayo na walang negative. Ito, gawin natin meron tayong negative. Keep natin si J. Itong si 2J, since positive siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya sa J natin. Minus 2J. Then, meron tayong negative 12. J minus 2J, so kung meron kang isang J, uutang ka ng dalawa, mayroon kang isang J na utang. Pwedeng yung coefficient natin, hindi nasulatan ng 1 kasi automatic namang 1 yung coefficient dyan kapag walang nakasulat na number. Equals negative 12. Pariho siyang negative Therefore, pwede yan siyang j equals negative 12 divided by, divided by negative 1. I-cancel na yung mga negative natin. So, si j ay 12. Now, sa tanong, what is her current age? Ang sagot ay 12 years old siya. So, now, siya ay 12 years old. 12 years from now, so plus 12, that is 24. Jessa will be twice older than she is today. So, i-multiply nga natin yung today niya. 12 times 2, kasi twice. So, this is 24. So, 24 ay equal sa 24 na edad niya in 12 years. Therefore, ang sagot natin 12 ay tama. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Sa next na video, dito tayo sa number 5, puro naman ito mga mixtures. Basahin muna natin how, ma how many kilometers of tea that cost 110 per kilo pesos must be mixed with 12 kilograms of tea that cost 112.5 per kilo and to make a mixture to, that cost 170 kilos, 170 per kilo. So, sounds nakakalito, pero madali lang yang isolve. Number six, how much pure water is to be mixed with six with a 60 liter of 70% alcohol solution to get 30% alcohol solution? Marami na rin tayo mga mixture problem. So, pwede nyong isearch mixture, tapos dugtungan lang yung lunalin para mas madaling masort out yung dati na natin na upload regarding some mixture problems. So, ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.